जिस तरह से जीव निरोध में से बाहर निकल करके अपने अन्य अन्य जन्म मरण करते करते एक बहुत से दूसरे बहुत दूसरे बहुत से तीसरे बहुत ऐसे जो भाव चल रहा है तो अभी आपने ये देखा कि निरोध का बोला तो निरोध यह संसार के सबसे प्रथम अवस्था जीव जो है सबसे पहले कहाँ है जीव की पहली कक्षा कहाँ है अब ये निगोद की कक्षा है निगोद क्या है अनंत जीवों की कदा गुजरा दिमाग खान शब्द वाले अब ये 
अनंत जीव जीवों की राशि है कल हम भी यहाँ पर थे कल महावीर स्वामी इसमें थे कल आदेश्वर भगवान इसमें थे सभी जीव हम निगोद में ही सुन बहुत बड़ी बात ये ध्यान में रखनी है कि निगोद में जीव कहा से आया ये प्रश्न नहीं होना चाहिए निगोद मूलभूत जीवों की हार सोना कहां से आया है खदान अब वाले आप बोलेंगे खदान में कहा से आया पत्थर कहां से आया है पत्थर भी पृथ्वी काय का एक खदान नहीं निगोद ये जीवों की खदान है और सबसे पहले प्रथम पर्याय ही जीव की नंबर दो निगोद के अंदर जब से जीव है तब से कर्म सही है कर्म रहित जीव पहले होता ही नहीं है कर्म रहित था ही नहीं तब से पहले से ही कर्म सही अब निगोद में से ये बाहर निकल करके अब क्यों बाहर निकला कैसे बाहर निकला ये भी इसके साथ जितने लोग से जुड़ा हुआ है कि जब एक जीव आते आते मोशन में जाएगा तब यहाँ से एक जीव बाहर निकलेगा अब ज्यादा जो उसमें जाएंगे तो ज्यादा बाहर निकलेंगे जितने जाएंगे उतने निकलेंगे आप देख रहे हैं भारत से तेरह तीस श्रेणी के दिन साढ़े आठ करोड़ आत्मा मोक्ष में गए निगोद में से साढ़े आठ करोड़ बाहर निकले अब आने वाली है आसो सुदेव पूनम आसो की पूनम को बीस करोड़ की संख्या में मुफ्त में गए बीस करोड़ बाहर निकलेंगे कार्तिकी पूनम दस करोड़ की संख्या में मुफ्त में गए दस करोड़ बाहर निकलेंगे अभी सुबह सात बजे महाविदय में से एक आत्मा मुफ्त में गए एक आत्मा बाहर निकलेगी अब ये तो निश्चित हो ही गया है अब कौन निकलेगी अनंत में से 20 करोड़ कौन सी बड़ी बात अनंत में से 10 करोड़ कहा बड़ी बात अनंत करोड़ में से मिनिमम एक भी निकले कौन निकलेगा जिसकी भवितव्यता परिपक्व हो जाएगी वो अब ये कर्म पर नहीं The total system is depend on destiny. नियति जो है भवितव्यता जो है अब उस भवितव्यता में इसकी योग्यता परिपक्व हो अब देखिए मूंग आपने सब डाले हैं साथ में कुछ मूंग चढ़ते हैं कुछ मूंग चढ़ते ही नहीं है जो नहीं चढ़ते हैं अब वो वैसे ही रहने वाले हैं निगोद के अंदर इन अनंत जीवों के अंदर कुछ की भविष्यता इतनी अच्छी परिपक्व हो जाती है वो बाहर निकल जाते हैं अब कोई कर तो नहीं रहा है कोई भगवान के हाथ में तो लगाम नहीं है वे किसको बाहर निकालना है किसको अंदर से बाहर निकालना है कोई भगवान के हाथ में अब ये निकलने के बाद अब जब निगोद के अंदर ही है तब भी वो भी संख्या के अंदर है साधारण वनस्पति का अब ये जो है साधारण वनस्पति का में कौन सी है सूक्ष्म साधारण वनस्पति का आलू प्याज के भी पहले की अवस्था जो सूक्ष्म रूप में होती है आपको बारिश में दीवार के ऊपर लेप लूप जो लगी हुई है वो भी बादल है बाद की पर्याय पहली पर्याय तो यहाँ पर भी है आप ऐसे किया एक गोले के अंदर जितने अनंत जीव आए ये भी निकल गया बट दे आर नॉट विजिबल अब वो हमको आंखों से दिखाई देने वाले नहीं दिखने तो नहीं है सब वो तो बात हो गई समझे कि नहीं लेकिन आप कभी ऐसे ऐसे पकड़ मत बनाइए कदाग्रह या दुराग्रह मत पकड़ 
कभी नहीं दिखता है मतलब है ही नहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा है देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट हमको नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब अस्तित्व ही नहीं है ये मिथ्या आप ये बोले भाई है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है उसकी सूक्ष्मता का तो महावीर ने ये शब्द लगाया है सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है अब बारिश के अंदर दीवार पर ले गाय जमी तो वो तो विजिबल है वो दिखाई दे रही है तो महावीर ने तो ये कहा कि आप दीवार पर जस्ट एक सोई टच करिए सोई टच करके उसके अंदर भी पॉक्स नहीं डाल सोई के अगर भाग पर भी जितना हार है उसको भी आप देखो वो भी अनंत जीवों का भी अब आप तो उसको माइक्रोस्कोप में रख करके देखोगे तो ये 200 गुना बड़ा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप की लिमिट ये है उसको 200 गुना बड़ा करके दिखाए अब 200 गुना बड़ा करोगे तो उसके अंदर जितनी कक्षाएं सब दिखाई देगी फिर महावीर क्या करें जीव अरूपी है जीव अदृश्य है मान लो माइक्रोस्कोप में जो भी दिखाई दे तो सबका शरीर है नियम क्या है बिना शरीर के संसार में कोई जीव रहता ही नहीं है बिना इंद्रियों का कोई शरीर होता ही नहीं है अब ये परमानेंट फिक्स नियम है केवल ही के नियम है तो मतलब जीव जो भी संसार में रहेगा तो वो तो देता ही शरीर बना हुआ है हम शरीर दो तो प्रकार के हैं सूक्ष्म भी है बादल भी सूक्ष्म जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन है तो सही शरीर तो है बादल जो है वो हमको आंखों से दिखाई जरूर है तो जैसे ही इसकी बुरिया आगे बढ़ गई वैसे ही वो बादल में आ जाएगा अब इधर क्या देख रहे हैं आप ये सूक्ष्म जी लेकिन इधर इनको जन्म मरण तो है जब शरीर बनाएंगे तो जन्म शरीर छोड़ेंगे तो मरण यही नियम हमको भी लागू हो रहा है इनको भी लागू हो रहा है सबके लिए एक ही नियम है जैसे ही जीव आकर के शरीर बनाए वो जन्म हो गया हमने माता के गर्भ में प्रवेश करके पहला काम शरीर बनाने का ही किया पहला जन्म तो हमारे माँ का गर्भ में हमारा हो चुका है अब शरीर पूरा करने में पूरा बनाने में साढ़े नौ महीने लगे और आप धरती पर आए तब तक साढ़े नौ महीने बीत गए ये संसार के व्यवहार का जन्म है अब किसी को थाली बजानी है किसी को पेड़े खाने हैं किसी को अपना उत्सव बनाना है करो भाई जो करना है करो ये आपके संसार का व्यवहार है केवल की दृष्टि से गर्भ में प्रवेश हुआ और उसी दिन जो है उसका शरीर बन गया दो घड़ी का 48 मिनट का समय लगा दो घड़ी के अंदर जन्म हो चुका है अब आपका आयुष्य चालू हो गया जीवन चालू हो गया हाथ बीट धबकनी चालू हो गई सब कुछ प्रक्रिया अंदर शुरू हो गई अब वो जीवंत है इसलिए सारी प्रक्रिया हो रही मर गया होता प्रक्रिया ही नहीं बनती आगे ग्रोथ ही नहीं बढ़ती लेकिन ये है कि सबका ही तो सारे नौ महीने तो लग रही है अब संसार के व्यवहार का जन्म तो ये तो सब जीवों के लिए कम काम तो कम से कम अल्प समय ज्यादा समय लगना एक चिकन के पेट में एक अंडा तैयार होता है लेकिन चिकन 28 घंटे में ही धरती पर रखे तो उसका गर्भकाल मात्र अट्ठाईस दिन का ही नहीं शरीर पेट में गर्भ को बाद जीव को रखा अट्ठाईस में घंटे पर अब बाहर जब वो अंडे में से निकलेगा तब तक का उसका गर्भ होता है तो जीव कोई अंडे के रूप में जन्मेंगे कोई छोटर जन्म में जन्मेंगे कोई चढ़ाई जन्म में जन्मेंगे कोई समूचे जन्मेंगे कोई कुछ जन्मेंगे 
अब केवल ही भगवान सबने आंखों से देखकर सबके लिए बताएंगे मिनट का ही है वहां तो किसी को माता पिता के संयोग से तो उत्पन्न होना ही नहीं है नरक के अंदर ही ऐसा ही हमारे पंचेंद्रिय शरीर ही बनता है दो हाथ दो पैर दो हाथ दो नाक हमको साढ़े नौ महीने और नरक पर देवलोक में अड़तालीस मिनट उनका बैठरी शरीर बैठरी वर्णा के पुतल परमाणु ले करके दो घड़ी की अड़तालीस मिनट में पूरा के जगह हो रहा अड़तालीस मिनट के बाद पचासवीं मिनट में जन्म हो जाए और पचासवीं मिनट के अंदर दौड़ने लग जाए सामने परमा धामी तैयार खड़े हैं परमा धामी एक मिनट छोड़ने को तैयार है वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा हम जन्म लेते हैं हमको चलने में अभी चार छह महीने लगेंगे और गाय भैंस का बचना जन्मता है तो चार घंटे में ही चलने लगता है हाथी का बच्चा जन्म लेता है वो चालीस मिनट में ही चलने लग जाएगा वो नहीं चलेगा तो दूसरे तो प्राणी जंगल में मार देंगे मार देंगे क्या करेंगे सब तो जिन जीवों के अंदर जैसी प्रक्रिया जिन जीवों के अंदर अब चिकन का बच्चा है बाहर पैदा हो गया अंडा फोड़ के बाहर आ गया मोर का बच्चा अंडा फोड़ के बाहर आ गया आ गया तो क्या करेगा सीधा ही खाने के लिए जाना है उसको तो पहले ही कहा उसको आहार की प्रवृत्ति के लिए जीव के लिए सबसे पहले आहार संग है हमने जन्म लिया तो हमने जन्म लेकर के पहले से भी माँ का दूध देना शुरू किया दूसरा किया क्या भाई उसके बिना तो अवतारिक शरीर है आहार के कुंडल परमाणु से ही बना है उसके बिना तो शरीर चले गए यहाँ पर क्या है अब देखो जीवों को जन्म ले जन्म लेंगे जिस प्रकार का जैसा जन्म लेंगे अब उसको बाहर निकल अब अपने अपने कर्म है आपके साथ निगुद में भी कर्म है कर्म थे तो शरीर बना है कर्म थे तो कर्म बने कैसे राग द्वेश की ये तो कर्म बने अब राग द्वेश नहीं करते कर्म नहीं बनते अब राग द्वेश तो निगोद के जी को भी करना है इसको भी सुख दुख है आपको ठंडी गर्मी अनुकूल प्रतिकूल लग रही है इनको भी ठंडी गर्मी अनुकूल प्रतिकूल लग रही है अब सब कुछ है अब यहाँ से ये चलेगा तो इसको चलते चलते लास्ट में आपके मनुष्य बनना है तो ये मनुष्य ये जो है लास्ट लाइफ है अंतिम जन्म मनुष्य पहला जन्म यहाँ पर नहीं हो पहला जन्म जीव को निगोद में करना है और अंतिम जन्म मनुष्य आपने मनुष्य के जन्म को अंतिम कक्षा का नहीं बनाया तो फिर वापिस आपको यहाँ से फिर वापिस चलना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा फिर वापिस बनना तो मनुष्य ही पड़ेगा मनुष्य बनोगे तो ही आपका मोक्ष होगा इसके सिवाय तो मोक्ष संभव नहीं है लेकिन इधर देखिए एक राउंड पूरा करने में जीव को अनंत भव करने पड़ते हैं तब एक राउंड पूरा होता है हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करके राउंड शब्द बोलते हैं केवल की भाषा में अनंत उद्दल परावर्त का एक आवर्त होता है बोलेंगे एक राउंड एक राउंड आपको लग रहा है पूरा चक्कर किसका है चारों गतियों में चौरासी लाख आठ में जाकर के अनंत भाव बिताइए तब एक राउंड पूरा अब इतने जन्म बिताए जीव इतने भाव बिताए 
भगवान सोच गए एक राउंड के अनंत बहुत हुए ऐसे राउंड कितने हुए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमंदर स्वामी कह रहे हैं जीव अनंत अनंत उत्कल परावर्तनों काल जैसे आत्मसान जन्म मरण मा पिता ऐसे अनंत उत्कल परावर्तन अब उन्होंने पिता दिए अब बिताते हुए आप अंत में पहुंच गए मनुष्य जन्म मतलब मनुष्य बनना मतलब अन्य अनंत जीवों से भी ज्यादा पुण्य आपका बढ़ेगा तब आप मुश्किल से मनुष्य बने मनुष्य जन्म की कीमत समझ लीजिए इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है संसार के अनंत जन्मों की संख्या में तुलना में सबसे कम से कम संख्या मनुष्य चीटी को पूरे तो आप गिन ही नहीं सकते हो मक्खी मच्छर तो आप गिन ही नहीं सकते हो मनुष्य ह्यूमन बींग्स आर काउंटेबल मात्र आज की दुनिया की बात नहीं है टोटल ढाई द्वीप में भी मनुष्य की संख्या इट इज काउंटेबल तो महावीर स्वामी ने लास्ट फिगर मनुष्य का मैक्सिमम भी हो तो कितना हो सकता है ये फिगर बनाया है यहाँ पर अब आप इसको लॉगेटिकल थियोरी से निकालेंगे मैथामेटिकल कैलकुलेशन करेंगे आपको ख्याल आ जाएगा टू रेस टू नाइन्टी सिक्स दो का नाइन्टी सिक्स बार स्क्वायर करते जाओ करते जाओ करते जाओ दैट विल बी द मैक्सिमम लास्ट फिगर ऑफ द ह्यूमन बींग टोटल ह्यूमन बींग महावीदेव के आ गए ऐरावत के आ गए अढ़ाई द्वीप के आ गए अब उसके बाहर तो मनुष्य ही नहीं है इसके बाहर तो कोई मनुष्य ही नहीं है मतलब मनुष्य का जन्म इतनी उच्च कक्षा का लेकिन सवाल किस बात का है मनुष्य में आने का कभी का पुण्य आपका पूरा हो जाति का पुण्य पंचेंद्रिय ये आपको पूरा हो गया पांचों इंद्रिया सर्वांग संपूर्ण शुद्ध मिल गई मनुष्य भव का पुण्य अब आपको आपका प्लस पॉइंट क्या है वो आप देखिए और कौन सा पुण्य है और कौन सा पुण्य है लास्ट पुण्य आया देव गुरु धर्म की प्राप्ति भगवान मिल गए गुरु मिल गए धर्म मिल गया ये सारा संयोग जो है सानुकूलता का देव गुरु धर्म के अनुकूल सारे संयोग मिल गए ये सबसे बड़ा लास्ट गाड़ी बंगला मकान जो है ये पुण्य लास्ट नहीं है ये तो दूसरों को भी मिल रहा है मनुष्य का जन्म मनुष्य शरीर तो अफ्रीका में अफसी लोगों को मिल रहा है कतल जाने के कसाई को मिल रहा है एक वेश्य भी मनुष्य ही कहलाएंगे सब जन्म मिल गया है आगे क्या पुण्य तो प्रमाण में है ही कितना पुण्य की प्रकृतियां बयालीस है और पाप की प्रकृतियां बयासी पुण्य की बयालीस मतलब फोर्टी टू और ये पाप कर्म की बयासी एटी टू अब आप सोच लो समझे करें पुण्य तो ठीक है पुण्य ने क्या किया सब कुछ साधन सामग्री अच्छी दे दी कपड़ा गल अच्छा दे दिया मकान अच्छा दे दिया महिलाओं को क्या चाहिए दो ही चीज चाहिए कपड़ा और दागी ना अब दोनों आपको अच्छे मैक्सिमम मिल गए पूरे दिन में आप दस साड़ी बदलते रहो बार बार ड्रेस बदलते रहो सुबह सात बजे आठ बजे दस बजे बारह दो आपको पुण्य है आप बोलते रहो बस पुण्य में ही राजी होते रहो अब महावीर ना पुण्य में राजी मत होइए पुण्य से जो मिला है 
अब उससे आगे चलकर कर्म क्षय करके पहला काम आपको करना है मिथ्यात्व का गलती भेद करके सब में दर्शन प्राप्त कर लो ये पहला क्योंकि इतने जितने अनंत भव जो बढ़ रहे हैं वो यहाँ पर इन दो कर्मों के साथ एक मिथ्यात्व का है और एक अनंतानुबंधी कथा है अब ये कर्म की जो गांठ बन गई अब ये आपको सब जन्मों में साथ में लेके चल कल जो हमने बात की थी कि मिथ्यात्व भवर्धक है मिथ्यात्व संसार बढ़ाने वाला है मिथ्यात्व आपके जन्म जीवन ही वैसा है क्या कर 
करेंगे अब जिस प्रकार का क्यों पढ़ रहे हैं जे विचार क्यों समझना है जे विचार पढ़ना क्यों जरूरी है भाई इन जीवों को तो समझो कितने जीव हैं उनको तो जानो जितने जीव हैं उनमें से किसकी हिंसा विराधना हो सकती है पहले ये तो देखो कितनी हिंसा हो सकती है आपको क्या फर्क पड़ रहा है चार बालकी की जगह आधी बालकी से आपका काम होता है तो क्यों चार बालकी बैठ कर ये समझ में आएगा तब है आपको लग रहा है गर्म पानी कर रहे तो दूध लग रहा है अब गर्म पानी कर रहे तो पचास लाख जीव आपकी हिंसा हो रही है तो एक बार सुबह छह बजे गर्म किया दोपहर को तीन घंटे तीन बजे तक नौ घंटे तक उस पानी में जीव उत्पत्ति नहीं हो तो छह बजे गर्म करने वाले को एक बार में पचास लाख जीवों की हिंसा जरूर हुई लेकिन नौ घंटे तक पानी पीने को मिल गया अच्छी तरह पानी रहा अब किसी जीव की हिंसा नहीं 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 गर्म करते तो छह बजे सात बजे आठ बजे दस बजे बारह बजे तीन बजे तक के नौ घंटे में पचास करोड़ हो जाते आपने छह बजे गर्म किया पचास लाख जीव की हिंसा हुई अब सर्वथा पानी के बिना रह नहीं सकते तो हम कोई ना कोई कैलकुलेशन निकाले मैक्सिमम से मिनिमम पर आने की कोशिश करें अब कम से कम पर तो जी हाँ तो बॉइल करके आपने पिया तो छह बजे पचास लाख की हिंसा का भागीदार बना लेकिन पचास करोड़ से तो बच गया नहीं तो चलता ही रहेगा हिस्सा भी नहीं इसका कोई अंत ही नहीं अब ये कितने राउंड बीतेंगे तब तक तो खाली एक ही लिए पर्याय अब यहाँ तक तो आपके एक ही लिए पर्याय अब आपके बीस लिए पर्याय अब लास्ट में आप यहाँ पर पहुंचे हो अब पंचे लिए की कक्षा में आए अब हम जिसकी बात कर रहे हैं इकाई राठौर के भाव में जिस प्रकार के पाप किए उसको उदरता हुआ जीव जा रहा है क्रम क्रम से बारी बारी से फिर तिरियंच फिर नरक फिर तिरियंच फिर नरक फिर तिरियंच फिर नरक सी बन करके चौथी नरक में गया अब नरक में से निकल करके फिर वहां पे बाहर आना क्यों बाहर आना है नरक में से नरक में एक बार में एक ही भव होगा एक बार में दो तीन भव नरक में साथ में नहीं होंगे अब ऐसी स्थिति में क्या करना ऐसी स्थिति में चौथी नरक का आयुष्य दस साल पूरा हुआ बाहर निकलो कहा जाओगे तिरंज गति में जाओ फिर तिरंज में जाकर के क्या करोगे साहब कौन सा कैसा भाव तिरंज में मिलेगा
अब मनुष्य है तो मनुष्य भी फल फूल खा करके जी सकता है वेजिटेबल्स वनस्पतियों में प्रत्येक वनस्पति खा करके जीवन जी सकते हैं प्रत्येक वनस्पति की हिंसा मनुष्य शरीर के लिए अनिवार्य लेकिन मनुष्य को मांसाहार करना जरूरी थोड़ी रोज अंडे खाएंगे तो रोज के पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा रोज मछली खाएंगे रोज के पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा एक ब्रेड भी खाओ तो वो भी जो है सुअर की चर्बी से बन रहा है तो उसके पीछे पंचेंद्रिय जीव की हिंसा एक बिस्किट खाए तो उसमें तीन प्रकार के पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा एक चॉकलेट खाए तो भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा दूध में बोर मीठा डाला तो भी पंचेंद्रिय जीव के अंडे की हिंसा अब क्या करेंगे आप बनाने वाले इतने बड़े पैमाने पर बनाएंगे तो क्या आप समझते हो ताकत आती है ताकत आती है शरीर पुद्गल का बेटर ताकत हो जा आत्मा की शक्ति है तो तेरह वर्ष की लड़की उपवास कर मास कमन कर सिर्फ तेरह वर्ष की लड़की सात वर्ष की लड़की अच्छाई कर सकती है तो कौन सी शरीर की ताकत की थी फिर खाना पीना है अब हो गई अठाई हो गई फिर खाने पीने लग गए और फिर हो गए साथ खेलते खेलते कूदते दौड़ते हो गए अब महावीर ये कह रहे कि शरीर चले इतनी ताकत रखो बस इससे ज्यादा आपको कोई दीवार तोड़ने नहीं है कोई जाकर पत्थर फोड़ने नहीं है आत्मा की ताकत पर जो शरीर की ताकत बढ़ाने में जिंदगी बिता देगा वो आत्मा की शक्ति बढ़ाए जो आत्मा की शक्ति बढ़ाने में जीवन लगाएगा तो वो शरीर को गौ कर अब इधर क्या हो रहा है चौथी नर से निकल करके अब जीव बाकी समाज से नीचे गिरते हुए जा रहा है और यहाँ से नीचे गिरते गिरते जो है ये जीव कहाँ पर नीचे गिरना है अब वहां से निकल कर मंगलूष में आता है वहां से सबसे पा करके जीव फिर नरक में जाता है अब सीए मत करके तो अभी नरक में वहां से निकल करके जीव जो है सर्व साम बनता है सा बन करके जीव पांचवी नरक में जा रहा है पांचवी नरक में से निकल करके स्त्री बनता है मनुष्य भाव में आ गया पुण्य तो मिल गया लेकिन मनुष्य भी कौन सा बन रहा है समुद्र में से मछली पकड़ के ला करके मछली काट कर बेचने वाली स्त्री आपने देखा है रस्ते पर मनुष्य शरीर है पति जाकर के नदी में से तालाब में से मछली पकड़ के लाएगा ये यहाँ पर लेकर के बैठ कर बेचेगी कोई कहता है आधा किलो चाहिए तो दो चार टुकड़े करके आधा किलो करके फटाफट काटना है फटाफट करना है अब उन जीवों को कुछ नहीं लग रहा है अब आप जाकर तो उनको पूछो तो माला इतने कितनी वर्ष झाले कितनी वर्षा पास तुम्हें माशे विकता बोले माला पन्नास वर्ष झाले अब पचास वर्ष एक वर्ष से तीन सौ साल से पचास वर्ष का हिसाब करो रोज की कितनी मछलियां रोज की कितनी मछली एक एक मछली पंचेंद्रिय प्राणी पकड़ना भी वही खुद लाके खाना भी वही खुद बेच कर धंधा भी वही अब उसका जीवन क्या होगा ये स्त्री मर के छठी नरक में जाती है सीए मर के चौथी नरक में सांप मर के पांचवी नरक में स्त्री मर के छठी नरक अब छठी नरक में से भी निकलना तो है आप किसी भी नरक में जाओ फर्क क्या पड़ने वाला है आयुष्य लंबा है चौथी नरक में गए थे दस साल पांचवी नरक में गए सत्रह साल छठी नरक में गए बाईस साल अब बाईस सालों में उनका आयुष्य पूरा करके वहां से निकलता है अब साथ में मनुष्य बनता है पुरुष बनता है अब पुरुष तो स्त्री से भी अच्छा वो तो वहां ला करके बैठ के बेच रही है लेकिन पकड़ के कौन ला है एक बार की झाड़ डाली आने 
खींच के लावे हजारों मछलियां कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई छोटी है कोई बड़ी है अब वो चौबीस घंटे पैसे दस घंटे अगर पकड़े तीस मिनट की आधे घंटे की हजार हुई बारह घंटे की कितने हुई रोज की प्रतिदिन एक दिन की जब पेट की हिंसा व्यापारी हिंसा बन जाए तो पेट की हिंसा तो लिमिट नहीं खाने को तो इतना ही चाहिए सर किसी का भी पेट हो आखिर इतने आहार से तो पेट भर ही जाए अब वही हिंसा व्यापारी हिंसा बन गई अर्थोपार्जनकारी बन गई आजीविका कारक बन गई अब हिंसा का प्रमाण हजार समझ लो कि आपने अगर हिंसा को व्यापारीकरण करके आजीविका बना ली तो आपको तो जिंदगी भर कर दी अब वो पाप आपके सिर पर इतना होगा इतना होगा अब गुणाकार कौन करेगा इधर आप बोलते हो सातवीं नरक में तैतीस सागरों पंख का आयुष्य इतने लंबे काल तक तो ये सागरों को बरबर असंख्य बरस असंख्य का तैतीस बार गुणाकार करो इतना आयुष्य सातवीं नरक में एक बार जी इधर जब आप आयुष्य का सागरों पंख का गणित करो तब आपके दिमाग में नहीं बैठता लेकिन एक आदमी पचास साल तक अगर केवल समुद्र में मछली पकड़ता है तो उसका हिसाब हो एक आदमी पचास साल तक कतल खाने के अंदर गाय भैंस काटता है तो उसका हिसाब हो एक आदमी होटल के अंदर रोज जो है दस किलो बीस किलो आलू प्याज कुकर के अंदर उबाल करके छाल निकाल करके उसको काट कर सब्जी बना आप देख लो होटलों में देख लो मैक्सिमम तो अनंत कार्य का जो उपयोग हो रहा है सब जगह पर दुनिया में दुनिया के किसी होटल में चले जाओ अब आपको वहां वो दुधी इतनी बनाना की सब्जी नहीं देखा आलू प्याज की सब्जी है लहसुन गाजर की कड़ी है ये डाल है ये डाल एक आलू में जब अनंत जीव है और वो एक दिन के पचास किलो आलू जो है तो पचास किलो का एक एक पौधा आता है तो पचास किलो आलू के अंदर नंग कितने हो गए पाँच सौ नंग है कि हजार एक में अनंत जीव है तो एक हजार बार अनंत से गुना का अब हम उनके बाद होटलों में तो बहुत बड़े बड़े जो है एक साथ में बीस किलो पचास किलो के कुकर बने हुए अब वो दिन भर उसको तो वही करना है एक आदमी को लगा दिया तो दिन भर जो है आलू का भोग दूसरे को लगा दिया तो दिन भर प्याज एक होटल में दिन के पाँच सौ हजार लोग खाने के लिए फाइव स्टार किचन नहीं होता है फाइव स्टार आपका डाइनिंग हॉल और टेबल होता है किचन में तो आप फाइव स्टार में भी देखने जाओ तो हालत वही रसोई घर रसोई घर अभी इतना बड़ा रसोई घर है एक इधर आलू निकाल रहा है एक लहसन काट रहा है एक प्याज काट रहा है गाजर काट रहा है अब है क्या सर होटल मालिक को तो पैसा ही कमाना है होटल मालिक को क्या करना है पैसा ही कमाना है अब जब उसने हिंसा का व्यापारीकरण करके आजीविका बना दी अब वो दस साल होटल चलाए तो क्या होगा पचास साल होटल चलाए तो उसका गणित कितना है एक दिन के पाँच सौ किलो आलू हो तो पचास साल तीन सौ साठ दिन का एक बरस अब उसका हिसाब कर हमारे शास्त्र आपको जैन को क्या कह रहे हैं हिंसा का व्यापारीकरण मत करो हिंसा को आजीविका का उद्देश्य मत करो पेट आपको भी भरना है आजीविका आपकी भी है कपड़े के ताके लेकर के कपड़ा बेच दिया आपने पैसा कमा लिया कुटुंब परिवार खा रहा है पी रहा है चल रहा है आप हिंसा का आजीविका का साधन बनाकर बस उस पर जीवन चलेगा तो आप अकेले हिंसा करोगे पूरा परिवार खाने वाले परिवार के दस मेंबर हैं कि बीस मेंबर सब आपके भागीदार हैं सब भागीदार 
तो ऐसे हिंसा का व्यापार नहीं करना है हम अहिंसक है अहिंसा प्रेमी का काम खाली दीन दया में पाँच सौ हजार लिखा दिया इतने से पूरा नहीं होता है वो जीवन व्यवहार में आजीविका आदि को देख कर समझ करके आज पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ एक जैन आपको होटल चलाने वाला नहीं मिले अब होटल चलाएगा तो दूध की सब्जी बना के खिलाएगा तो कौन आए वहाँ कौन आने फिर वो बोले रोटी बनाता हूँ आपको दूध की सब्जी खिलाओ भाई साहब आप भी खाओ सब अब ये हालत है वहां पर तो जैनत्व के संस्कार हमारे बाप दादाओं ने धर्म के साथ नियम के साथ जोड़ करके बनाए जीवन इतने ऊंचे पुण्य का मिला है इधर देखना तो आप एक राउंड अगर नीचे चले गए आप चले यहाँ से अब यहाँ से एक राउंड नीचे उतर गए यहाँ तक आ गए तो अब यहाँ से यहाँ आए तो अब महावीर क्या गौतम पुत्र है भगवान साथ ही तो नरक है ये बाद में निकल करके एक बार एक बार फिर वापिस जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है यही तो हुआ है आप नरक में गए फिर निकल करके आए नरक में से फिर आकर के मनुष्य बने अब आप यहाँ से जिस तरह से चढ़े ये यहाँ पर आपके लिए ये सातों नरक हमने बनाए अब यहाँ से जो आप नीचे गिरे हो सामने अब जिस तरह से नीचे गिरते जाओ गिरते जाओ अब ये सातवीं नरक में आया फिर वापिस तो यही आ रहे नरक में तो सिर्फ एक ही भाव होता है अब वहाँ एक से दूसरा भाव साथ में हो नहीं सकता है अब वहाँ से निकल करके कहा जाओ अब महावीर ये कह रहे कि अभी भी उसके पास जाना है तो गिर करके नीचे पंचेंद्रिय में तिरंच में आ तिरंच में से भी भाव पूरे कर ले चौरेंद्रिय में आ गए चौरेंद्रिय से भाव पूरे कर ले वो तेंद्रिय में आएगा से भाव पूरे कर ले आपको आते आते बेंद्रिय में आए अब वो बेंद्रिय में भाव पूरे कर ले फिर एक दे आए यहाँ पर महावीर कह रहे हैं गौतम वहां से निकल करके जलचर पंचेंद्रिय पानी में आएगा मछली बनेगा कछुआ बनेगा जहां बनेगा मकर बनेगा सुखुआर बनेगा सारा बाहर लाख जाति कुल गोटी जो है उसमें जलचर तिरंच पंचेंद्रिय अब वहां से निकल करके एक एक योनि के अंदर फेर करके और अनेक लाख बार जन्म मरण धारण करते हुए बारों बार वही कुछ शब्द होता रहेगा अब वहां से निकल करके चतुष्पद में आएगा चार पैर वाले हाथी घोड़ा पैर बकरी वहां से निकल करके पूरा परिसर पर सांप की गति में जमीन पर रहते हुए पेट घिसते हुए चलने वाले जीव बनेगा वहां से निकल करके भुज परिपसर पर अब सर्पादि की जाति में जाकर के फिर वहां से निकल कर पक्षियों के क्या बदल रहा है शरीर बदलता है संसार में नियम क्या है कोई भी जीव एक ही शरीर को परमानेंट नहीं रख सकता आपको आयुष्य तक एक शरीर चलेगा जितना आयुष्य लेकर आए हो सौ साल है हजार साल है लाख वर्ष है आपका आयुष्य एक शरीर का एक जन्म तक चलेगा आयुष्य पूरा होगा ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा ये शरीर छूट जाएगा फिर जाओ दूसरा शरीर बनाओ तो शरीर बनाने के लिए चौरासी लाख क्यों नहीं है कहीं ना कहीं किसी न किसी योनि में जाके शरीर बनाना है जिस योनि में जाओगे वहां वैसा ही शरीर बनाना बंदर में गए तो बंदर का वैसा ही शरीर बनाना तो वही संस्कार बंदर के आए अब दो महीने का बच्चा बंदर का है तो भी एक पेड़ से जब लगाकर दूसरे पेड़ पर कूद सकते मनुष्य का बच्चा तो अब छह महीने बाद जब चलेगा तब की बात है लेकिन उसको तो बंदर के बच्चे को तो एक महीने में दो महीने में जब लगाना ही पड़ेगा कूदना ही पड़ेगा उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है
शरीर वही है उनको भी आहार पानी क्या मिलने वाला है बंदर को भी पेड़ पौधों के ऊपर के फल फूल पत्ते ही मिल रहे हैं लेकिन अब कर्म के संस्कार उसके साथ है सांप को क्या मिल रहा है कोई सांप दूध नहीं पीता है ये तो मनुष्य ने पैसा कमाने के लिए वो श्रावण शुद्धि पंचमी के दिन रस्ते पर लाकर लोगों को दिखाकर दूध का कटोरा रख करके लोगों को बताया लोगों ने पैसा दिया और सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं जैसे मक्खी अलग जात है मच्छर अलग है मक्खी के काटने से कोई डेंगू मलेरिया नहीं होता है लेकिन मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया होता है मच्छर की लार के अंदर इतने जीव होते हैं और वो आपके शरीर में आने पर आपको जो है डेंगू मलेरिया हो सकता है तो मच्छर मांसाहारी जीव है मक्खी शाकाहारी काली चीटी शाकाहारी है लेकिन बिस्तर में होने वाले घटमल मांसाहारी केंद्रीय जात तो वो तो आपका कुछ कुछ करके राजी होगा लेकिन काली चीटी टक्कर लेके चली उसको एक शक्कर का कण मिल गया उसके लिए पूरा दिन चला गया ऐसी स्थिति में सब जीवों के कर्म अपने अपने कर्म है शरीर कौन सा धारण किया है उससे कोई मतलब आपका शरीर कैसा है कैसा नहीं है आपको दे कर्म के हिसाब से आप कैसा शरीर लेके चले अब भगवान कह रहे हे गौतम अभी इसके कर्म पूरे नहीं हुए अब ये नीचे उतरता जा रहा है नीचे उतर करके आते आते सौरे दे में आएगा सौरे दे के भाव पूरे करके देव दे में आएगा अब यहाँ से उल्टा चल रहा है अब ये उल्टा चलते चलते यहाँ से घूम करके आकर बेन दे में आएगा अब बेन दे में से निकलते निकलते फिर आगे बढ़ करके देव दे में पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में पहुंचने के लिए कितना काल और कितने भाव लगे थे अनंत अनंत काल बीत गया था अनंत अनंत भव बीत गया अब नीचे गिरने में कितनी देर लगी है पंचेंद्रिय में से चौरेन्द्र चौरेन्द्रिय में से तेन्द्र आने में आप एक पचास बाल की बिल्डिंग बांधो पांच बरस लगे लेकिन गिराने में पांच महीने में पूरा के और अभी प्लास्टिक के अंदर तो आप हैवी प्लास्टिक करो तो कॉलर सो तो जीव को ऊपर पहुंचने में कितना काल लगा कितने भाव लगे अब महावीर कह रहे हैं एक और चौरी दिन के भाव करके तीन दिन में तीन दिन के भाव अब कितने भाव करेगा तीन दिन के तीन दिन के भाव कितने होते हैं चौरी दिन की जाति में कितने भाव होते हैं कोई अंतर नहीं होते हैं हम लोग तो बोल रहे हैं बेला बेले बेला बेले बेला चौरी दिन मैक्सिमम जो है दो लाख प्रकार के ही शरीर होते हैं तीन लाख प्रकार के ही दो लाख प्रकार के ही शरीर में तीन दिन में भी और दो ही लाख प्रकार के शरीर जो है चौरी दिन बेला बेले बेला बेले बेला चौरी गणित है है आप एक दो इधर उधर कम नहीं कर सकते हो ये केवलियों का किया हुआ कैलकुलेशन कोई कम जाता कुछ भी कम जाता गणित के हिसाब से आंकड़े आ रहे अब क्या करेंगे आप इसमें से नीचे उतर करके आए अब आते आते आप एक केंद्रीय में आ एक ही दिन में कौन कौन है सात लाख पृथ्वी का है सात लाख अब का है सात लाख देव का है सात लाख वायु पृथ्वी पानी अग्नि वायु चार प्रकार में सात सात लाख प्रकार के शरीर अलग अलग है अब आपने देखा है सात लाख जात का पानी अलग अलग होता है अब बम्बई का पानी देखो राजस्थान जाओ तो मारवाड़ का पानी 
ગુજરાત જાવ તો ત્યાંનું પાણી જોઈ લેજો અને કાઠિયાવાડ માં જાવ તો ત્યાંનું પાણી માં ફરક પડતા હૈ બહુ ફરક પડતા હૈ નદી કા પાણી અલગ રખ રહા હૈ કુએ કા પાણી અલગ બોરવેલ કા પાણી ઓર અલગ રખ રહા હૈ બારિશ કા પાણી ઓર અબ આપ એક 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 પ્રકાર કો દેખે હૈ તબ પતા ચલેગા અજી કેવલીઓ ને એનાલિસિસ કિયા मैं तो विनती करके जाऊंगा अगले साल बड़े आचार्य महाराज आए जाए तो सात लाख का सूत्र सात दिन तक समझ सात लाख का सूत्र सात दिन तक गणित समझ वो गणित सारा करना पड़े और आपको यहाँ कंप्यूटर कैलकुलेटर लेके व्याख्यान में बैठना सात लाख का अब इतना गणित करके बताया भगवान तेरा डिविजन के अंदर समस्त जीव का समान इस तरीके से समझने से केवली भगवंतों के इतने विशाल ज्ञान का मन शब्द को समझ अब अंत में जब ये जीव लास्ट में अभी एक लिए पड़ जाए टमाटर बने के तुरिया बने के काकड़ी बने मैंगो बने के आम बने के क्या बने जो बनते हैं अब कितने वनस्पति गाय के चौबीस लाख बने दस लाख और चौदह दो अलग अलग डिविजन कर दिए सर दस लाख प्रत्येक बने प्रत्येक आपको दस लाख को अलग अलग कर दें अब आप तीनों अलग अलग कैसे करेंगे आप दस लाख का गणित एक बार आपसे गए तो टमाटर एक गिनती की टमाटर की दूसरी काकड़ी की तीसरी दूधी की चौथी भिंडी की की बात की आप गलते जाओ हिसाब करते अब दुनिया में हिसाब भी नहीं इतनी वनस्पतियां हैं कोने शो केवाय नाम के अंदर कोने केवाय जदुरो कोने केवाय गोबरु कोने केवाय कोई हिसाब है कौन जाने हमारे खाने में नहीं आ रही है हमारे खाने की तो गिनती की है हमें गणतरी करी करी उसके लिए था ये बादशाह को इनको बोला कि तब परवल शुम आए थे परवल वाली शुम आए थे ये कहाँ था नौ घरे तो सारा खाली बिंदी सारे तो यहाँ नहीं लोगे अब वो तो समझने को ही तैयार नहीं है तो सही कि नहीं चिंडोरा की जात अलग है परवल की जात चिंडोरा की भी अलग है परवल की भी जात वनस्पति का प्रत्येक अब इसमें से दस लाख का हिसाब और इससे ज्यादा उत्पत्ति योनि चौदह लाख साधारण वनस्पति नेचुरली प्रत्येक वनस्पति का करता साधारण जीवों की उत्पत्ति विकेश घड़ी रेवानी ये 
यहाँ हो गया तो यहाँ इसके बाद अब गौतम आगे प्रश्न करना चाहते हैं भगवान क्यों आज जीव मोक्ष का में छे के नहीं तब यदि कोई कल्याण फसे के नहीं जाए ये आत्मा कोई दारु मोक्ष से जय सक्षे के नहीं जय सके प्रश्न तो सही है गलत तो नहीं है सब पूछने वाले गर्दर गौतम है उत्तर तो महावीर को देना है महावीर स्वामी केवल न्याय जब यहाँ तक के भाव दिखाई दे तो आगे नहीं दिखाई दे रहे तो नहीं दिखाई देंगे तो अब जब जिनका हो सकता है उनके लिए बता दिया हाँ गौतम ये जीव निगोद में नहीं जा रहा है लेकिन दूसरे जाते हैं दूसरे जाते हैं ऐसे गए हुए भी हैं कोई ना नहीं है समझे आप ना ले अब वो सोचो आगे जो निगोद में जाएगा वो क्या निगोद मतलब क्या हुआ फिर आप जाओगे इसमें बादल निगोद सूक्ष्म